Hello, lại là Hiếu đây. Lần đầu tiên thì Hiếu gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến mọi người ha. Nay là thứ bảy cuối tuần, à, thì Hiếu có làm đến cái cây Hiếu thực chất cây này Hiếu mua, Hiếu mua rồi. Ha. À, nó là máy cơ kim, nó là của hãng Matita, đời máy của nó là JR188, JR188 B nên mà cơ kim. Thì à, đầu tiên thì Hiếu muốn chia sẻ cho anh em à, biết sơ về nó một tí xíu. Nó là động cơ công chuyện than. À, nó có cái lực mà à, đẩy lên đẩy xuống anh em ha là có à, có số lần chứ là 3.000 lần trên một phút ha và được à, sản xuất tại Trung Quốc China anh em ha rồi đó là hàng chính hãng mang ta à, bây giờ thì à, hiếp chia sẻ sơ lúc thứ mua thôi thì nó nó vẫn chạy nha anh em có nghĩa là À, hiệu có trao đổi với anh ngoài bãi nếu mà test chạy thì hiệu cũng được mua tại vì trước khi hiệu mua anh có nói là bao chạy có nghĩa là bao cho máy nó chạy thì hiệu muốn chắc anh hơn thì có nói nếu có pin thử thì ok em chấp nhận em chấp nhận với giá là một triệu mốt à, thì anh cũng có một pin anh lấy ra test thì khi test chạy thì bắt buộc chịu phải lấy thôi rồi à, khi về thì thấy nó dơ quá hay buông vệ sinh thì à, hiếu định nó là để lúc đầu hiếu định để và hiếu lên video của bán cho anh em về cho anh em từng vệ sinh à, anh em yêu để cho anh em có thể hay là chú với bác nào à, muốn mà học vật hoặc là à, trải nghiệm qua nó cũng như vệ sinh thế này nọ đó biết à, không ngờ thì thấy nó dơ và nghe tiếng máy nó cũng không có ok cho lắm nên hiếu cũng cũng phải vệ sinh thôi nè Chứ, chứ uh, không thể nào bán rõ được Tại vì cái tiếng máy nghe nó quá kỳ Và cũng nhờ như vậy mà khi nó bung ra Chỉ vệ sinh thì phát hiện là bật đạt đuôi Bật đạt đuôi đã bị bể nha anh em Đây nó là bật, đạt bật đạt đuôi của nó đã bị bể hèn gì nó có cái tiếng kỳ kỳ Cũng nên là hiếu tết máy, hiếu tết sơ 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 Chứ không phải là thấy nó chạy rồi bắt đầu về là ngồi là cắt cái cưa này nọ đó nên là là cũng hên bóc sơ sơ thôi động cơ nó cũng chưa có bị gì hết đó đây là bật đạn đuôi của nó thì để sắp đây cũng chia sẻ cho anh em biết cái đời này bật đạn đuôi của nó có mã là có mã là 1350 ha mã bật đạn này á vòng bi này á có mã là 1350 và anh em cũng và hiểu cũng khuyến cáo anh em là không nên thay cái bật đạn đuôi này mà mua ở trên mạng ha có nghĩa là bật đạn thay thế vì những dòng Makita này nó có cái cái dòng tải và cái lực vòng quay của nó rất là cao nên là nếu mà mua những bật đạn dụng để tiền thay thế thì nếu biết chắc là nó sẽ không có độ bền cao nên là khuyên anh em nên là hy sinh một cái máy nào đó hoặc là một cái xác nào đó nên cũng có thể kiếm trên hội nhóm ha chẳng hạn như mấy cái ro to mà bị hư vật đạt đầu vật đạt đuôi còn ok tất nhiên cái ro to đó vứt đi thôi anh em tùy trường hợp nha như cái này em bật đạt đầu mà hư thì vẫn có cạo có thể cạo ra được nè ha bình thường còn nếu nói những cái trường hợp mà những cái ro to mà của những máy khác ha, chẳng hạn như của nhân thanh là nhiều thứ làm bên nhân thanh với hoặc là bana là nhiều nhưng mà cái ta này thì chết cái máy này là hiểu mua khách giặt khách đặt thôi cứ mua thôi chứ hiểu cũng chẳng kho Ừ, cũng không có không phải là không thích dòng máy ta mà là cái cái hệ sinh thái của hiểu là hệ ba này nó thẳng là vậy ha còn này cách đặt cách ấy thì chú làm thôi à, hiểu em lấy về thôi à, nó là như vậy ha rồi cứ nhớ anh em ha mặt đặt của nó là một ba năm không anh em nhớ ha mặt đặt của nó ba năm không anh em có thể là lượt lại của những cái xác máy nào đó còn nếu anh em chỉ có một máy duy nhất thì anh em có thể đăng lên nhóm anh em kiếm ha đó rồi đó là mặt đặt À, đó thôi cái máy này nó chỉ có mỗi cái bệ bật đạn đuôi thôi và thật sự mà tháo ra thì cái máy nó rất là dơ mở thì bó bò cũng hên đó anh em là cái bộ này nó bằng gan chứ không phải bằng sắt chứ nếu mà bằng sắt thì chắc là nó hư rồi hên là bằng gan nên là nó nước nó vào hay cái gì á nó cũng chỉ bám thôi chứ nó không có đóng nó không có đóng dính được đó còn bên trong này thì thì nó có ron bảo vệ nước nó không vô được trong đây thì thì bên trong nó tạm thời gọi ok nhưng mà cái mở của nó cũng hết thời gian sử dụng luôn em nó cứng ngắc mà nó nói chung là cái máy này là không được vận hành để rất 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 là lâu nha anh em đó lúc đầu là hiểu nghĩ là chỉ có bị kẹt cốt thôi 
nó chạy nhưng mà nó sụt lên xuống rất là chậm và rất là yếu nên chỉ, chỉ nhịp tí xíu chứ không thể nào mà dám mà bóp ly đó, đó là cái cách mà hiểu như thường máy nếu mà phải cho thử và chấp nhận với cái giá đó và xin và được thử nó là như vậy ha mà không ngờ về thì để nó bật đạt thì nó cũng chẳng làm khó gì thiếu đâu chẳng qua là đi thay bật đạt thôi và anh em lưu ý là nếu nhánh nhiều đi nhánh nhiều lại là anh em cần phải thay bật đạt zin chính hãng của một cái máy nào đó có giá trị của hàng bãi này nọ nói chung là anh em nhìn cái bật đạt bật đạt xịn với bật đạt dọn nhớ ít lắm anh em anh em ngạc nhiên mà những cái bật đạt thay thế mua thì để dành làm cái gì những cái bật đạt thay thế thì anh em chỉ sử dụng những cái máy con pin dòng 12 v thì ok hoặc là 14 bốn thì ok À, của những cái hãng mà mà nó cho ra dòng tải đầm còn quay chậm còn quay thấp thì cái độ bền những cái bật đạt này nó có thể là được lâu à, còn mà đưa vô những cái dòng mấy này mà chạy 18 v mà nó chạy với cái tốc độ còn quay nhanh lắm đó nha cái này á, nó tính là tính cái lực đẩy lên để xuống chứ cái vòng quay của nó mà vòng quay của cái cái này nè rất là nhiều nha anh em Hôm qua là chuyện con nguyên một cái dòng lớn đây nè nên nó tính tính cái lực mà đẩy lên đẩy xuống á, là chỉ có 3.000 vòng trên một lần thôi chứ thực chất ra cái vòng quay này chắc nó phải 9 ngàn lần hay gì đó hoặc là 12 ngàn lần nha anh em đó là như vậy ha rồi thì video của hôm nay á Hiếu sẽ dẫn và chia sẻ cho anh em cách ráp lại cái bộ máy này là cũng là từ A tới Z đi nhưng mà Hiếu sẽ không quay lúc Hiếu ráp nhưng mà Hiếu sẽ làm những cái thủ tục như thế này thì Hiếu bảo đảm anh em sẽ có thể ráp được ha là hiểu sẽ cắt hết đồ xuống đây ha ví dụ đi bây giờ thì sẽ đưa ra thành từng phần giờ cái bộ vỏ này cái nắp chụp này thì cũng không có đáng là gì đúng không nó nắp này là để để ôm vô cái xa to anh em ở cái phần xa to này nè xa to này cũng được thiếu đánh rửa này nọ rồi sơn đen nhám để bảo vệ cho nó sau này nó không bị hên rị nữa ha đó để, để khô rồi cái bộ này cũng không thành vấn đề nè cái nắp chụp này á, trên cái đầu cũng không thành vấn đề nè cái này á, là nằm ở trên đây nè về bậu à, và để mình mình lấy tay mình mở cho nó nó không có đau tay mình cũng không thành vấn đề nè bỏ qua bên ha thì chị lấy những cái chi tiết nào mà mà dự đoán là là anh em sẽ thiếu hoặc là hoặc là đến cái công đoạn đó anh em ráp sai hay là cái gì đó thì hiểu sẽ 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 làm chi tiết ha đó những cái dành thọ này thì nó quá dễ rồi bỏ qua bên bây giờ hiếu sẽ đưa ra thành từng phần như thế này hiếu sẽ làm chuyện nào mà hết trong cái chảo này thì là anh em sẽ ráp được cái máy ha rồi bây giờ tìm hiếu vô nè chẳng hạn như ro to ha cái ro to ro to từ khi mình tháo ra nó sẽ có hai cái miếng như thế này ha đó thì cái miếng dài và miếng ngắn anh em không thể nào ráp sai được thí dụ như là miếng dài thì hiếu biết chắc là miếng dài đó đó nó sẽ nằm hình thùng như thế này nè đó ở dưới cái bọc đạn mình làm rồi cho chống tuột thì anh em với án đây nó sẽ nằm như vậy để nó dưới cái bọc đạn như thế này nè đúng không thì nó sẽ là cái miếng dài nha anh em đó cái miếng dài không thể nào anh em ráp sai được anh em đặt miếng ngắn vô làm sao mà anh em anh em ráp được cái 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 này vô anh em không thể nào bắt ốc được đúng không đó bắt buộc anh em phải đặt miếng dài rồi đó, có nghĩa là đây cái miếng dài và cái bọc đạn này vòng bi này là nằm ở phần này ha, nè cái quay tới quay lui cho anh em xem ha. Đó là nằm cái cái phần mà ro to nhét vô đó. Ha. Đó thì nó là như thế này. Anh em sẽ đặt cái này ngựa lên. Ha, nhìn hiểu nè, nó hình như thế này nha. Quay tới quay lui nè. Đó, đó như thế này. Thì anh em sẽ đặt nó ngựa lên như thế này. Anh em cho bật đạn vô. Rồi, anh em đóng bật đạn xuống. Đóng vòng bi xuống. Hai vòng vòng nào cũng được. Vòng nào êm êm nhất thì mình bỏ ro to còn nào không em cho lắm thì mình hoặc là thay luôn cũng được ha và nhớ là thay mặt đạn tốt và đạn xịn ha đó thì anh em có thể là lấy mặt đạn tốt mặt đạn mà còn ngon nhất có thể anh em bỏ vô cái ro to cho động cơ mình nó được có được ly tâm tốt nhất ha rồi anh em sẽ đóng xuống rồi khi anh em đóng xuống đi đóng xuống xong thì nó sẽ có cái phe bóc bung gãi này lại là chống không cho mặt đạn dăng lên còn cái miếng này là sẽ chống cho không cho mặt đạn không cho bật đạn nhổ ra, không cho nguyên cái ro to này nhổ ra ha. Rồi là cái bộ phần này ha, một phe nè, một cái vòng bi bật đạn nè, một cái nắp này. Rồi cho qua bên nè. Là xong một cái phần ro to ha. Cái bật đạn hư bỏ dục ha. Tiếp theo nữa là đến cái phần này. Đến cái phần này. Thì cái bật đạn của nó cũng nằm trong đây. Rồi đến 
cái vành ngắn này đem đặt đây rồi đem bắt ốc vô ha đó là cái phần này cũng xong rồi ha cho qua bên này rồi tiếp theo nữa thì sẽ bóc ra từ từ thì đồng khi mình gắn cái này vô đây đúng không thì đồng nghĩa ngựa lên nè cái này anh em đặt xuống nè có một cái lông đèn nè lông đèn to đùng ngã ngựa ha to nhất luôn đặt xuống nè rồi cái này đặt xuống đây nè hình thù như thế này nè ngựa cái bánh răng lên nè đó thì cái ro to này nhét vào đây thì nó mới quay nó mới chuyển động được ha đó nó như thế này rồi anh em sẽ ngựa lên à, lúc này là nó có cái bậc đạn trong đây rồi nha anh em cứ ví dụ như là có bậc đạn rồi nha có bậc đạn vô như thế này rồi rồi thêm này rồi nha rồi nó sẽ có một cái lông đèn nhỏ như thế này đây ha lắp lắp lại nè lắp quát lại cho anh em xem ha đó lông đèn như thế này và cũng có một con ốc lục giác bắt vô hồ thì sẽ nói vấn đề về ốc sau nha rồi có một con ốc lục giác xiết vô đây rồi rồi là xong nguyên một dàn này rồi ha đó xong cái miếng lông đèn này 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 và cũng xong cái bộ này luôn rồi ha rồi thì cứ giả vờ gá đỡ cái bộ này đi rồi tiếp theo là hai cái miếng như thế này hai miếng như thế này thì không thể nào anh em đắp sai được vì nó là đối lập nhau nên mà chúng ta nó là đối lập nhau anh em đắp sai chẳng được bây giờ anh em cứ gá vô nè gá đại vô rồi cái này tới ngay kỳ là bây giờ thiếu thử thiếu thử là đưa cái miếng này qua đây anh đắp được hay không nào cũng không được lập nó cũng không được đó thì cái này hiểu chắc chắn một trăm một trăm phần trăm không bao giờ mà ráp được ham như cái này anh em tưởng tưởng là được hả không phải nha đây nó kê lên này đó nó kê lên cái thành này nè không được nha anh em đó có nghĩa là không thể nào ráp sai được hai miếng này anh em có lấy hai miếng ra anh em đặt vô khít như vậy là lực lúa là ok à và anh em cũng không cảm mà cái cái lời chú nói nhiều khi mấy câu nó hơi là xã hội một tí xíu nên là à, chú bác nào lớn tuổi hay là có cái nghề nghiệp quản chức người nọ hay gì đó thì nó à, có nhiều khi à, không cảm ha không cảm cho hiếu ha rồi cũng có hai con ốc lục giác bắt vào đây bắt vào đây con ốc lục giác cũng bắt vào đây bắt vào đây rồi xong hai miếng này luôn ha hiểu vấn đề hai miếng này đây luôn rồi tiếp theo nữa là đến cái phần này phần này ha đến cái đầu này trước khi gắn cái đầu này vô anh em sẽ nhét cái này vào này mình nhớ đúng không? đúng rồi anh em sẽ nhét cái này vào nhét cái này vào nhưng mà là hình à nhớ nhớ cái nó sẽ như thế này gà vô đây Đó, bây giờ tôi sẽ lật ngược như vậy hiểu đặt hình toàn như thế nào nó sẽ ra như thế này là không đúng rồi ok đó nhớ ha đây nó sẽ hình như thế này nè anh em trước khi anh em nhét này vào nó sẽ có một cái ron cao su ha à, nó có ron cao su nè đó anh em sẽ nhét vào cái vành này nè cái vòng này hai vòng này rồi anh em nhét vào nhét vào như vậy ha đó à, hiểu làm lại từ từ nè để anh em nhìn hai cái cục như thế này đó anh em nhét cái vành cao su vào rồi anh em mới nhét cái cây này vào rồi khi nhét cái cây này vào rồi anh em sẽ cầm có một cái chốt như thế này ha không cái chốt như thế này và hai cái bi à, cái bạc đây gọi là cái bạc hoặc là cái bi cũng được đó, thông thường nếu mà không có cái những cái viên bi nhỏ nhỏ chạy trong thì thông thường người ta sẽ nói là cái bạc đó, cái đó là theo cách thiếu nói ha. Còn anh em nào nói chuyện khác thì không biết rồi anh em sẽ gài nó như thế này nè anh em đó, nó như thế này nè rồi anh em sẽ à, đây nè nó gài cho như thế này đi rồi anh em nhét viên bi vô dễ là đó, anh em nhét cái trục bi đứng này vô để cho nó giữ lại đó anh em rồi anh em sẽ đặt hai cái bạc á cái lúc đó mà nó hai cục bạc nè đó để lăn qua lăn lại cho anh em xem hai cục nó giống nhau không chẳng sao cả rồi anh em nhét hai cái bạc này vô để cho nó không rớt nữa đó hai cái bạc này tương đương là nó sẽ chạy vô hai cái miếng này nè hai cái miếng rãnh này nè đó nó là như thế này sẽ là chạy vô hai cái đánh đó đó và anh em thấy cái lỗ này không nó sẽ ít vô cái này cái cái bạc này sẽ chạy trên cái rãnh này và mặt dưới của nó cũng tương tự anh em ha 
nó là như vậy ha nhớ lúc ráp là là cái ron cao su này nó phải vô cái này nha anh em đó Để nó có vừa lực ghi tâm và lực dẫn tránh đó Đây, sẽ cố định nó lại luôn đó à thì sẽ quay thật mà khi mà không có bật đạt luôn rồi cũng quay được là sao bật lên nhắc xuống học quá trình làm việc của nó là sẽ như thế này thôi rồi tiếp theo nữa là rồi hết rồi anh em đó dầm dầm cái bộ máy động cơ nó chỉ có như đây là quan trọng ở trong cái mô hình khép kín này có nghĩa là được có một cái ron nó bảo vệ như thế này là sẽ như thế này nè anh em à, đó là nó có gọi là cái quá trình khép kín đó. cái ron này nó là mặt dưới luôn á dưới con này luôn mà hiểu vẽ hình như vậy thôi là anh em được đủ hiểu này trong đây là những cái bộ phận mà gọi là khép kín nó không có xì ra ngoài được thì anh em cha mở có thể cha lỗ tay cũng được chẳng sao nhiều nhiều cũng được nhưng mà đừng có nhiều quá à, mà gọi là chừa cho 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 nó thở đi ha à, chừa cho nó thở đó đó là như thế này để hết cái quá trình khép kín của nó nó chỉ có như thế này thôi và cái cục này cái cục này nè cục này là nó sẽ nằm nó sẽ nằm ở cái đây à, ha, cái cục này là để bắt con con ốc lục giác to nhất trong cái bộ máy này con ốc lục giác to nhất trong cái máy này đó là sẽ bắt vô đây và sẽ là như thế này nè đó bắt lục giác vô cái chân này là cái chân để mình, mình đẩy tới để luôn mình cắt này. ha hả bắt lục giác đây rồi thì con ốc này ốc lục giác to nhất và cái cái miếng miếng vuông vuông con tán vuông ha gọi là con tán vuông rồi cũng bỏ qua bên rồi ha rồi cái miếng này là cái miếng đạo chiều không nói rồi ha đạo chiều công tắc cũng không nói cũng quá dễ rồi không có gì khó khăn rồi đến cái cục nhựa này là cái cục mà nằm ở hai chỗ thành vỏ dính với nhau cục nhựa nhỏ xíu à cũng không thành vấn đề gì mấy nhưng mà hiểu cũng nói luôn thì cứ tháo ra mà nó có ở đâu thì mình nhớ mình gánh lại như vị trí cũ đây nó sẽ sọ vô như thế này sẽ như thế này nè anh em như thế này nè anh em có nghĩa là cái hiếu đoán như cái cục nhựa này nó giống như là giảm chấn cho cái đế pin ha cho cục pin mình chống rung lắc nó có tác dụng đó ha rồi cái cục nhựa này cũng đặt nằm ở vị trí này luôn họ cần tháo ra rồi bây giờ ốc này cái ốc này với là khó a à, còn cái trục này nha anh em trục này nè có bên ngắn bên dài nè anh em thấy không bên đây ngắn nè từ cái g này ra bên đây dài thì nó tương đương với nó nằm ở đây cứ bên nào dài anh em nhìn hai cái má này nè dày nè đúng không đó thì cái nào mỏng thì nó nằm bên ngắn không cái này mỏng nè với cái miếng này mỏng thì nó nằm ở khớp ngắn nè nên nhét vào bên ngắn còn ở đây là dài nè thì nó nhét bên dài đó nên đặt bên đây thì một phụ nó nằm ốp này vô đó là xong đó là bạn ha rồi bây giờ đến ốc nè thì cái máy này nó làm khá là bài bản ha cái nói này là khá là bài bản ốc của nó nguyên một cái riêng về bắt ở trên cái dành mũ thì nó sẽ là ốc thưa ốc răng thưa À, ốc răng thưa loại lớn à, loại lớn trên cái bộ máy này nha trên cái thanh máy này đó là những con ốc loại lớn như thế này rồi thì sẽ lấy hết cái ốc loại lớn ra mà là răng thưa nha anh em cái này cũng, cũng nói rồi đúng không bỏ qua bên luôn rồi răng thưa nha răng thưa đây ốc to răng thưa cái vấn đề trên tay như thế này nha rồi nó là ốc loại lớn là để bắt cho bộ vỏ này à vậy sẽ đếm nè một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín rồi thì sẽ đếm là đủ chín con ốc hay không ha một là hai là ba là bốn là năm là sáu là bảy là tám rồi thiếu một con đúng không thiếu sẽ đi kiếm một con trong đây đây rồi không biết vẫn lột ngay lúc rửa nằm đâu hay không nhưng mà hiếu khẳng định là ốc ngoài vỏ là tổng là chín con mà là ốc răng thưa nha anh em nên nhớ nha là ốc răng thưa và là to nhất to nhất nha anh em nên nhớ là như vậy ha hiếu sẽ kiếm là con ốc đó trong quá trình hiếu vệ sinh hiếu hay quên những cái con nó nằm ở trong trong cái hốc mà nó không bị tuột ra được á nói chung một hồi nó sẽ ra thôi kể cả không ra thì hiếu cũng có mấy cái xác ma pita 
à, cái này anh em thông cảm ha này quá trình lỗi trong nghề nghiệp thôi ha à, nhớ là đăng thương rồi rồi cái vấn đề rồi cho góc ở đây nha rồi, tiếp theo nữa là đến những con lục giác lục giác lục giác mà đều một cứng như thế này đi để sẽ lấy ra đều một cứng nè đây lục ra hết đây lục giác đều một cứng ha nó bao gồm là có là tổng cộng là à, à, đó cái máy này nó chỉ có một một hai ba bốn một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín rồi hiểu sẽ đếm đếm cái chỗ mà 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 sẽ rác rác vô chín cái con lục giác này đúng không hai ba bốn năm sáu bảy tám chín rồi sẽ đếm nè sẽ chị ra ha đó có nghĩa là đây một con nè có nghĩa là cứ ở trong quá trình mà ở trong cái bộ này là tất cả mình có ốc là mình sẽ bắt bằng lục giác hết ha và cùng một cứng nha nên là không thể nào lộn được một con nè hai con nè ba con nè bốn con nè rồi bốn con rồi ha bốn con rồi lặp lại nè ở đây cũng có một con là năm con rồi nha năm con anh em ha đó anh em nhớ là năm con rồi ha rồi em gã đỡ như thế này gã đỡ như thế này vô thôi năm con giờ còn bốn con bốn con này cũng nhớ nè khi mà mình cắt cái bộ này vô cái bộ này nè giữ lược với cái này ra là đứa sẽ nhớ còn 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 bốn con kia sẽ rác đâu đây cái bộ này là để rác cho vành sao to mình đếm là một hai ba bốn năm con đúng không vì nó là năm con ốc một hai ba bốn năm năm con ốc răng nhiễn ờ năm con ốc răng thưa nhưng mà là năm con ốc nhỏ nha anh em đó, chứ không phải là ốc lớn như thế này à, 5 con ốc này là 5 con ốc tăng thơ rồi cho qua bên là phụ bộ này thì cũng đặt thịt gần nó luôn đi rồi có hình như là có mấy con dài nè 1, 2, 3 2, 3 cái ốc này quan trọng đó nha anh em này bắt sai nó phá cái máy bánh chặt anh em luôn á rồi lượng ra nó dài nè cái nào dài là mình tự đưa qua dài cái nào ngắn đưa qua ngắn hai ba bốn năm sáu rồi thì đây là anh em thấy này đo cho anh em xem hãy đặt xuống đây nè đã bốn con ốc dài này còn đây là ngắn nè anh em thấy ngắn hơn tí xíu không bốn con ốc dài này là bắt vô bốn cái đầu này ha bắt cái đây này nó là như thế này nè đó là bốn con ốc đó mình bắt vô đây ha là bốn ốc dài rồi mình cũng bỏ qua bên ha bỏ qua đây rồi đến hai bốn sáu con ốc sáu con ốc ngắn này thì chúng sẽ đếm nè nằm ở trên đây nè một nè hai nè ba nè bốn nè năm nè sáu nè đó là sáu con ốc này là bắt ở trên cái thanh nhôm đúng không rồi bỏ qua bên nè rồi bây giờ còn bốn con ốc này để nhớ là bắt ở đâu là một hai ba bốn cái mặt này bắt vô đây cái miếng này vô đây rồi đó, nó cũng nó cũng khó với cái chỗ này hai ốc là vô luôn nha anh em một hai ba bốn năm rồi còn bốn con này bốn con ốc à đây đây sao đây còn đấy là mà năm mà đúng không đây đây là một nè hai nè ba nè bốn nè với con này là năm mà đúng không con này năm bây giờ còn dư bốn con đúng không thì đây nè sáu nè bảy nè rồi đến cái mặt này 8 nè 9 nè đó là đủ chín con ốc rồi ha à, chín con ốc lục giác ha à, tổng là chín con ốc lục giác rồi bây giờ nè còn thiếu một cái con ốc thì thiếu một con ốc ở trên cái thanh máy này thôi nè 
bảo đảm là lúc mình thấy nó nằm ở trong đây mà hiểu vệ sinh mà nó văng đi đâu thôi nó cũng không thể nào mất được đâu rồi đó là hết cái quá trình đó là đủ hết đó rồi trên cái mâm này không còn cái gì nữa nè anh em đó, anh em thấy không không còn gì hết ha đó đó là như vậy thôi nó khi ra khi ra quỷ thì chắc cái này chắc cho hiểu tạm ngừng cái sẽ đáp không hết hoàn tiền cái máy rồi hiểu sẽ tắt máy cho anh em xem mà chứ bây giờ mà mà để mà ráp cái máy vô rất là dài kể cả tính tua nhanh hình như đây không có 25 phút rồi đó là những cái chi tiết là hiểu đã nói hết rồi ha rồi à, giờ, giờ hiểu sẽ phải tạm dừng ha rồi, và sau khi hiểu chuẩn bị hiểu đưa cái ro to vô thì lúc nãy hiểu quên hiểu chưa có nói cái chi tiết này ha là nó sẽ có một cái miếng nó giống như cái miếng hút hút ẩm vậy anh em hút ẩm mà nó giống như là nó bảo quản cho cái mặt này của cái bậc đạt nha anh em ha hoặc và cũng có thể nói là nó chống cho mở nó không gian ra ha. nói chung là hai kiểu muốn nói chuyện nào cũng được thì bây giờ cái miếng đó nó bị vó phù rồi đó ấy rồi thì mình có thể thay thế một miếng nào thì anh em có thể là đi mua những cái miếng hút dầu á hút dầu của quạt đó quạt gió mình á đó. đó anh em nào làm quạt là anh em sẽ hiểu ha đó và hiểu làm quạt đồ nghề hiểu làm quạt cái dòng thì có một cái hộp nhỏ bằng vàng này thôi và thêm một cái hộp tù và những cái xe to là hết làm quạt rất là nhanh và rất là dễ ha đó thì anh em có thể lấy cái miếng này và anh em cắt cho nó hình nhỏ lại rồi anh em đặt vô đặt vô cho nó bằng với cái lòng dưới anh em thấy cái lòng dưới không đó anh em đặt cho nó vừa đủ bằng cái lòng dưới là được ha rồi anh em mới đẩy cái ro to vô rồi và anh em nhớ ha khi mà những con ốc mà bắt của cái nhôm này nè nó sẽ có một cái một cái lông đèn chống nhẹ có cái lông đèn đó là lông đèn à, chạy đôi ấy, nó tét ra để nó chống nhẹ và thêm một cái lông đèn chống xé cái vỏ thanh thanh nhôm này thì anh em nhớ đừng có mất một cái lông đèn chống nhẹ nào ha và năm con ốc bắt cái xa, xa, xa to này cũng vậy nó cũng đều đây năm con ốc này thì không có nó còn đây còn bốn con ốc này bốn con ốc này nè cũng bố rất dài á là để bắt vô cái này nè đó bốn cái đầu này nè để, để, để bắt vô cái cái máy như thế này nè đó thì nó cũng sẽ có nè không một cái lông đèn và một cái lông đèn bị cắt đôi ra để gọi là lông đèn chống nhẹ đó là anh em không được để mắt cái lông đèn chống nhẹ nó ha nó giúp cái máy của mình cố được lực ly tâm cho cái động cơ thì máy mình sẽ không có bị gì ha đó là à, nó là như vậy thôi và tiếp tục thì sẽ hoàn thiện tiếp cái máy ha rồi, và sau khi mình đã ra đỡ mình ráp như thế này là mình cũng có thể test máy được rồi nên mặt thì những sẽ nhét pin vô và chắc pin này cũng là mới 14 bốn tư thôi ha sẽ test thử hoặc là anh em có thể ốp cái máy vô luôn đi cũng được hai anh em ha đó khi mà anh em ốp máy vô như thế này mà tất cả nó đều khít hết như thế này nè đó nguyên cái viền này nó khít hết ôm bằng tay vô mà thấy khít thì mới đúng ha còn anh em mà ôm vô mà chưa sát đó là biết là cái, cái phần này nè nó chưa có sát dưới cái mặt thanh này anh em có thể lấy muốn có xu anh em gõ 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 là tự nó sẽ xuống đều hết ha đó là những chi tiết mà nếu làm mà cảm thấy khó khăn đó rồi anh em với quyền test máy nha bây giờ thì sẽ bỏ vô bỏ viên viên test cho anh em nghe máy ha đó được tóc nè quá êm anh em ha cốc nè rồi như vậy là ok ha còn đây là quá cò quá cò rồi bây giờ là chỉ cần là bắt ốc vô và tụt cái này vô bắt thêm hai này vô nữa là xong ha rồi thì chắc video của hiếu chắc xin kết thúc tại đây cho video nó ngắn ha chúc anh em thành công ha xin chào và hẹn gặp lại anh em một video tiếp theo xin chào